个郎中的医术真厉害。真是，他不光是厉害，他简直就是神医。那鸟人伤得那么重，他三下两下都弄好。不过你得给我记住了啊！啊，每天要照顾好英雄哥哥，还得给他换一次药。那郎中还说了，英雄哥哥还要好几天才会醒呢。你记住了吧？记住了，记住了，说多少遍还记不住啊？哎，我真希望当初那刀应该扎我身上，这样我就可以天天躺在那让他拉我，我马上飞。我没飞起来，我天天当马用。哎呦，别废话了，快走！哎呀。你所言属实，启禀九千岁，卑职所言千真万确。江南飞书来报，江浙巡抚潘汝珍，的确死于叶红影的剑下。不，这不可能。我儿红影至忠至孝，待我之情，横遇骨肉亲血，他不可能负我，不可能背叛我，绝不可能。我不相信。红英会对不起我，对不起朝廷。去，把他找来，马上把他找来。本座要当面问个清楚。回禀九千岁，现在叶红英下落不明，就连魏大小姐也不知去向。放松，不，他一定和我儿红影在一起，他们向来是形影不离的。不，啊，对对对，找到红影，就一定可以找到放松。找啊！给我翻天覆地的找！本座生要见人，死要见尸。回禀九千岁，卑职正在努力查办，不过现在毫无头绪。这……这件山庄，这件山庄，对，这件山庄，红影他无路可走，一定会夺回他师傅的这件山庄的。找，马上派人去给我找。启禀九千岁，卑职所知，当年先皇出巡江南，折剑山庄庄主战天云救驾有功，先皇特赐了他三份免死铁卷。这个人可不太好得罪啊！如果卑职贸然前去寻人，恐怕不妥吧？有何不妥？他只不过是个江湖武夫，而本座是一人之下。万人之上的九千岁，难道你怕得罪了战天云，就不怕得罪了本座吗？啊，卑职不敢。无论你用任何办法、任何手段，一定要找到红影和方宗，否则提出来见。卑职领命。不行了，不行了，不行了，实在走不动了，我快闷死了！哎呀哎，你干嘛？现在我在，我都快闷死了！万一官府出了告示，挂了咱俩的画像，想抓我们，那你一露出脸来，他们不就认出我们来了吗？闷死了！你喊闷，那英雄哥哥躺在那里，他怎么就不喊闷呢？要不然你让他出来，我进去躺着去。我也不喊闷，他在里边不省人事，他闷什么呀闷？你就别那么多抱怨了。你要想活命，就乖乖的听我的话。如果任何人问起我们为什么这种打扮，就说我们是从西域来的，你明不明白呀、啊？明白了，明白了，都说十多次了。
，我们怕晒太阳，所以这面积啊不能摘。少少废话，摘摘摘摘摘下来，快快快，别别别跟我这磨磨磨磨蹭。是不太像啊。那我们可以走了吗？走走走，走走哪儿去？你把这个破玩意儿给我摘摘摘下来。我也摘呀、啊，我是小孩子，不可能是坏人。算了。哎，我我说话你没听懂是吧？摘摘摘摘下来。啊、好，我摘我摘。可是你别被吓坏啊。少，废废话，快快快摘。你们也太过分了吧！这么点小孩就长这么大的胡子。大人，您不知道，我们那里的人啊，吃肉吃得多，所以小孩子长胡子很正常。对吧？我们那里人长胡子，从小吃出来就长胡子。哦，哎，你你你不是不会说汉人的话吗？只会一句，一句，一句，但是这句比较长。哎，有没有见过这三个人呢？啊、没没见过。哎，走走走。走。我我问你，这里边是是什么玩意儿？是我爹。你你你你你你你你你你你不是你爹。这这这是你爹，那也是你爹，你,你一个人怎么怎么会有俩爹？你给我解释清清楚。呃，唐的那个是我的前任，前夫好极了。嗯，哎，你不是就会说一句汉话吗？对，这是一句一句，但是我告诉过你，这一句比较长，跟上一句是接着的。哦，连着的，连着的行哈，别打岔。你说你为什么有俩爹？可是是这样的，大爷，在我们区域啊，有钱的女人多的是，她可以娶好多个男人，所以咱们家呀，都有好多个爹，跟你们汉人不一样。嗯，就算我相信你，这这一个一个大活人为什么要藏在这里？因为我爹死了，我们要送他回家。死了是吧？死了是吧？打开给我看看。我们给女人长胡子。你们嘀嘀嘀嘀咕咕的干什么？大人，我们说的是西域话，西域话。嗯。我这个爹的意思是说啊，从箱子里的那个爹呀、啊、都死了，样子很可怕的，快吓着你！你开开开什么玩笑？我在衙门里都都都待了起码十年了。什么样的尸体我我没有见过，你我还害怕？可是我这个爹啊，他的头啊被大石头给砸碎了，嗯，脑袋呀、啊、都裂成好几半了，嗯、这眼睛啊都掉出来了，嗯，这耳朵和鼻子啊都搅和到一块儿了，嗯，嗯还有啊，嗯，他上半身啊裂成八瓣了。肚子里的肠子啊，都出来了，太可怕了，血肉模糊的，像他泥。你说有多可怕，就有多可怕。你是说，就是非非非常可怕？大人，我可是好心提醒你啊，您要是非要打开这箱子，被吓坏了，那可划不来啊。这可不怪我们啊。你这这，你你你开玩笑，这也也也是吓大的。切，那您非要打开这箱子了？那当然了，那当然了。敢骗我！我这是脑袋裂成八块，全身上下十块二十块都有。要不是我胆子大，早就被吓死了。大人，你是我长这么大见过胆子最大的人。当然了，我就要照大胆。
人员他们提前去了阳明山庄。这里所有的街道已经被官兵严防把守，就是为了不让人员他们前往辽东去找袁大将军。原来是这样，那东晋姐，我们不会有事吧？那些人会不会把我们也抓起来呀、啊？你放心，他们的目标是在顾仁院和马尚飞的身上。如今我们出了无锡城，官府的注意力不会集中在我们身上。那我就放心了。那我相公他们怎么办呀？东晋姐，我太担心他们了。我们从这条路一直走下去，会遇见他们吗？他们去阳明山庄是往偏西方向走，而我们要去辽东是往东北方向走。一个天南，一个海北，方向完全不同，怎么可能遇得到？那你的意思是，我再也遇不上我相公了？我不跟你走了，我要去找我相公。站住！你忘了马尚飞是怎么交代你的吗？没忘。他让我当一个好丫鬟，要伺候好你。既然你记得，那就要听话。可是，可是我已经没有爹了，我现在只有相公一个亲人了，我不能再失去我相公。你放心，等一到辽东，我会尽快请袁大将军派人去接应他们的。真的？但是你要记住，这江湖险恶，你出涉江湖什么都不懂，所以。凡事一定要听我的，记住，千万不要相信任何人，不要跟陌生人说话，最重要的是，不要多管闲事儿，明白吗？嗯，知道了。知道这招听涛劈了，是夺命的狠招。同门练剑，岂可下此重手啊？灵儿，其实我……还有你们几位师兄弟，我爹不是常说吗？这盘龙剑阵的剑法极其凶险，练剑的时候绝不能行此剑阵。你们把我爹的话都当耳旁风了吗？小师妹，这也不能全怪我们呢。五师兄。这是我亲眼所见，你还敢狡辩？小师妹，你冤枉五师弟了。三师兄，那你说说看，我该怪谁？这，灵儿，要怪就怪我吧。师傅不在，他们都听我的，是我让他们这么做的。什么？师兄，是你？不错，的确是我。你快点儿！哎呀。还有什么快？累死了！这个地方人太怪了，姚明山庄都不知道怎么走。马尚飞
。向别人问路，不能像你这么问。那怎么问？瞧你绷着一张脸，人家知道也不会告诉你的。那你说怎么办？像我这样，嗯，摆出张笑脸，这叫礼貌，礼貌懂吧？有的往上翘，这样吗？嗯。哎，我说小少爷，你能不能也变得礼貌一点？我怎么变、啊？里边躺了一个就死沉死沉的了，你还坐在这儿，你这多重啊！下来。切！嘿嘿嘿，哎哎哎，小少爷，能不能再礼貌一点？把我拉一会儿。哎呦，我拉我拉我拉。哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哎，我们先生怎么走？你想干什么？<笑>小子，哎，你敢抄袭我娘子？干什么你啊？谁调戏他了？我在问你，看看你的样子，还说没有？我这样子怎么了？一看就不是好东西。可以可以吗？我警告你啊，别让我再看见你。看见我又怎么样？哎，来劲了是吧？我见你一次打你一次，我见你两次我打你三次。走。傻子，去，大傻。数都数不清楚，还打我呢！我怎么可能是色狼呢？对啊，你怎么可能是色狼呢？对呀、啊，你呀、啊，你这可能是……啊，等等等等等，我知道你要说什么，都是你出的破主意，差点挨顿打。嗯，马上飞呀、啊，马上飞！嗯，我真的对你很失望。怎么了？你找个年轻人，他不一定知道；我找个老的，肯定管用。嗯，你这根本就是明知故犯。幸好我爹外出云游，不然他看见你们师兄弟生死相搏，肯定会大发脾气的。灵儿，我跟师弟们已目见过招，切磋武艺，你怎么能说是生死相搏呢？盘龙见阵，阵型凶险，听涛劈浪又是绝命的狠招。就算你们用的是木剑，万一有个闪失怎么办？二师兄，我不希望你受到任何的伤害，你明白吗？灵儿，我知道你是关心我。可我跟师弟们出狠招练剑，也是情非得已啊！情非得已，我不明白你的意思。五年一度的煮酒论剑马上就要开始了，到时候各门各派的高手会齐聚咱们折剑山庄，找师傅投铁比武。你也知道，师傅他老人家年过五旬了，身体和体力大不如从前。我担心，到时候师傅会应付不了那么多高手的轮番挑战，所以。所以你想用最短的时间练成最上乘的剑术，对不对？嗯。二师兄，爹不是常跟我们说吗？最上乘的剑术是不可能这么练成的。我等不及了。师傅耗尽了半生的心血，才换来了天下第一剑的称号。我绝不允许任何人把这个称号从师傅的手中夺走。我明白了，难怪你让师兄们摆出盘龙剑阵陪你练剑。这盘龙剑阵。是大师兄所创，我自知天分不如他，武功剑术和大师兄更是不可同日而语，所以，我想用大师兄所创的剑阵来磨练我的剑术，希望有一天能和大师兄一样，练成出神入化的剑法。我知道，这些年为了折剑山庄，你用心良苦。今天的事，我不会告诉爹的，但绝对不能再有下一次。答应你，要是大师兄在就好了。不，我希望大师兄永远都不要回来。灵儿，你怎么能这么说呢？如果大师兄回来，我爹肯定是要把庄主的位子传给他。灵儿，这件事情我们都不要多想了，师傅自有安排。你别怪我多想，我爹已经把我许配给你了。虽然还没有正式成亲，但是我的心已经向着你了。我要看着你，稳稳当当的坐上庄主的位子，你明白吗？小哥，谢谢你打赏。老大爷，甭客气，我呀想找您问个路。什么？你说什么？我呀想找您问个路。哦，你想找棵树啊？不是。我想问您，阳明山庄怎么走？哦，你是说你想找个人啊？啊，那你可问对人喽！我在这儿啊，要了几十年的饭
，没有我不认识的。说吧，找谁呀？我呀，想找阳明山庄的庄主战天云。哦，你想找丐帮的帮主软泥巴呀？不是，我们不找丐帮，我们啊，找的人姓战。快告诉我们吧，阳明山庄怎么走？我当然认识了。那你既然知道，就赶紧告诉我们吧。我就是丐帮的帮主，软泥巴呀。哎呀，我们不是找您，我们找的人姓战，春秋战国的战，蓝天的天，白云的云，战天云。没错啊，我就姓阮，耳朝旁的阮，泥巴的泥，泥巴的巴，软泥巴呀。不是软泥巴，它是烂泥巴。你知道就说知道，不知道就说不知道。不要不知道说知道，也不要知道说不知道。我臭要饭，别跟他计较。什么？你竟敢骂我是臭要饭的？哎，我说了半天，你一句没听见。我那么小声骂你，你就听见了。你还敢骂我是臭要饭的？托儿们，托儿们，给我打！狠狠的打！你确定就是他们？哼，他们俩就是化成灰，我也认识。那还等什么？上，上，走。哎，你们干什么？以为躲得了？识相的乖乖跟我们回去。哎，走。你们是谁呀？哎，他好。你们干什么呀？别说废话，给我打！都是二位姑娘了，要不是你们，我们真不知道该如何是好啊！没事儿，有我们俩姐妹在，那些人不敢再来欺负你们。别的说了。哎，二位姑娘要走啊？对啊，我们还有事儿呢。别的说了，快走。二位姑娘，请留步。老汉还没有报答二位姑娘呢。不用了，我们不需要你报答。那怎么行？小女子虽然读书不多，但是知恩图报的道理还是懂得的。这样吧，天色不早了，就请二位姑娘到我家暂住一宿，以后了去我跟我爹的报恩心愿。好，好，好！哎呀，这几天我们一直在赶路，我都饿得不行了。一会儿上你们家大吃一顿。哎，弟，冬青姐，你怎么了？我又没说错什么，你干嘛这么看着我？你，就请二位姑娘行行好吧。刚才那四名恶霸被你们教训了，肯定心里不服。要是晚上……找上门来报复我，跟我爹，真是不知道该如何是好啊！嗯，你说的没错，今天晚上我就上你们家，看那些恶棍还敢不敢来。哎，弟，你忘了我是怎么跟你说的吗？冬青姐，这闲事我管定了。你看他们多可怜啊！你总不能见死不救吧？冬青姐，什么都别说了，这事我一定要管。既然你执意如此，我无话好说。冬青姐，哎，冬青姐
，姑娘，姑娘，我和我爹可就全靠你了。嗯，没问题。羌笛平吹韵更悲，异乡作客处期归。南来孤雁如怜我，牢记家书转达之。好，好，好，好诗。你吓死我了！你说是好诗，你听得懂吗？哎呀，当然听得懂啊，小少爷。我跟你这么长时间了，我就是熏，也能熏出个文人骚歌来了。那你告诉我，这首诗是谁写的？这你还真蒙不了我，小少爷。听着这首诗，写的有点像那个啊，老老二，不是那个姓孔的那个，这孔老二。孔子。啊。他老人家从来没写过诗。哎，那肯定是他，爱喝酒，老躺大街睡觉那男的，喝酒躺着睡。李李白，肯定是李白，对不对？哎呀，还是错，李白擅长写绝句，我刚才吟的是律诗。呃，太麻烦了，这么多名我哪记得住啊？你就跟我说什么意思吧。这首诗啊，叫《闻鸡思汉》，意思是说在东汉的时候，有一个人叫蔡文姬，他呀很想念家人。他已经有十二年没回过家了，才十二年，还没我离家时间长呢。他呀，特别希望姑爷能帮他捎来一份家书。蔡文姬，还有家人写家书给他。可是我，再也没有人给我写家书了。小少爷，是不是想家了？想爷爷了吧？我想花姨。想姐姐，想艾弟姐，还有莺莺念念姐姐他们。天哪，你还想那么多人呢？我就想一个，我想冬晴姑娘。哎，也不知道冬晴姑娘跟那个撞得如牛的艾弟他们现在怎么样了。这个死丫头，说好了说话算数，又变卦了。看你一会儿来不来找。我这祖传的药酒啊，治跌打损伤特别有效，要不要给你们揉揉？哎，行了行了，我们自己来。混蛋，眼看就要逮住那对妇女了，没想到半路却杀出来两个饿婆娘。不是，是错过了这次机会，下次要想再逮到这两个人犯，那就没这么容易了。你们刚才说什么？再说一遍。又是你这个恶婆娘！你助纣为虐，帮助那对妇女害人，你不怕遭报应吗？各位真的误会了，我跟那对妇女并非一路人。我想问，他们真的是人贩子吗？难不成我们几个大老爷们儿还骗你一个姑娘不成？那对妇女丧尽天良，被他们糟蹋拐卖的女孩，不知道有多少了。英雄哥哥，我喂你喝粥，小心烫哦。哎。小陈爷，不行！小陈爷，小少爷，干嘛呀？什么干嘛？英雄哥哥，英雄哥哥的，你心里还没有马上飞，马上飞，马上飞啊！怎么了呀你？好端端的，你跟谁发脾气啊？跟你，这个白眼狼，没良心的！你骂我没良心？我这么乖，不乖问话的时候我还救了你，我哪里对不起你了？对，你是救过我，可是你自然有了新朋友，你就不离老朋友了。你胡扯什么呀？什么胡扯？你好好想想，你拍着胸脯想一想，从小到大是谁一把屎一把尿把你拉扯大？有好吃的先让你吃，有好喝的先让你喝，有气我先受，有打我先挨，我哪点对不起你啊？我知道你对我好，但这跟你对我发那么大脾气有什么关系？当然有关系了。你一出生，除了你爹娘就先认识我，你跟他才认识几天啊？刚才你居然要为他喝粥，你什么时候见过我喝粥啊？哎呀，原来你为这种小事生气呀、啊！对你是小事，对我是大事儿。马尚飞，你年纪不小了，也该懂点事了吧？你说你好手好脚的，自己能为自己喝粥啊？英雄哥哥跟你不一样，他都成那个样子了，咱们要是不管管他，他不得活活饿死啊？有什么不一样的？他没饿死，我先累死了。你看他天天舒服的，躺在箱子里边
，我这天天金汤挂水的，还得拉着他，四成四成的，不容易吗？我。好好好好，我知道你不容易，那以后我不骂你蠢，不骂你长得像像只大笨象，行了吧？我家到了，请吧。哇，哇，你们家这么漂亮啊！现在卖唱也可以赚那么多钱。姑娘，你是不太懂吧？现在卖唱可挣不了几个钱。哦，那你们肯定是做别的买卖了吧？姑娘，您说对了，我和我爹是做了别的买卖。哦，嘿嘿。那什么买卖可以赚那么多钱啊？今天晚上你就知道了。<笑>好,好，上茶。来、啊，请喝茶。姑娘，您喝茶。嗯，嗯，嗯，喝茶。<笑>他要睡了。是不是阳明山庄也不远了？哎哎，那有个姑娘，去问一下。大姐姐，请问你是折界山庄的人吗？你找折界山庄有什么事吗？哎哎哎，姑娘，姑娘，还没说清楚，我们就是来问个路，问问阳明山庄怎么走。阳明山庄？对。你们找阳明山庄干什么？呃，大姐姐，看你这个样子，怎么那么紧张啊？我有什么好紧张的？可是你看着还是像很紧张，啊，不说这个了。哎，姑娘，你看我们拉着这个车，哎呀，连坐带爬的，一路很辛苦，你能不能告诉我们，好不好？嗯，往西南方向走一个时辰就能看见了。姑娘，你长得很漂亮，有时间我请你吃饭、喝酒、开心。行了行了，别忘记了，赶紧赶路了。果然是通缉榜上的那两个人，那大师兄呢？难道就藏在背后大木箱里？战姑娘，此话当真？你真能帮帮帮我把这通缉榜上的三个人捉捉拿归案？只要你按照我刚才说的方向走，过不了多久就可以找到他们。这战姑娘，你们折剑山庄那是高高手如云。抓这三个毛贼，那没什么问题。不过这三个毛贼，那可是价值千两白银呢、啊。这这战这战姑娘，干嘛把这么好的赚赚钱机会让给我啊？赵捕头跟我们山庄素有交情，有好事当然要想着你们。哎，也好也好，呃，肥水不流外人田嘛。呃，事成之后，这千两白银的花红，我分三成给战姑娘。不，这千两白银的花红，我分文不取。哎，这怎么行呢，战姑娘？这亲兄弟啊，还明算账呢。哎，这样吧，这千两白银的花红，你怎么也得拿个一一,一两二两的。哎，要不然我怎么能让战姑娘白白帮忙呢？帮你，就是在帮我自己。哎。哎，大叔大叔，请留步！怎么，你们想找我买野味啊？这可都是山里刚打的，可新鲜了。我我们不买这个，我呀想向您问个路。请问您在这山里打猎，一定对附近很熟吧？当然，我从小啊就在这大山里上蹿下跳的，闭上眼睛都能知道山老鼠的窝在哪儿。说吧，找什么地方？这个还是老虎的窝。他怎么知道山老虎的窝呀？嗯，啊不不，呃，那你一定知道阳明山庄怎么走吧？阳明山庄？对。啊，您是不是知道在哪儿啊？嗯，不知道，不知道。你刚才不是说你连山老鼠窝都能找到吗？很熟的。当然熟了。跟你这么说吧，除了前面有间粮仓啊，从来就没有听说过这山里面有什么庄子。粮仓？前面有间粮仓。马上飞，我们到那儿去问问其他人，啊、说不定啊，那儿有人知道阳明山庄在哪儿。
，刃剑不能太急太猛，不然会走火入魔的。有时候我觉得自己真的很没用，再怎么练，这剑术也无法再上一层。大师兄比起来，我真的是太平庸了。难怪师弟们常说，这折剑山庄的衣钵，一定会传给大师兄的。不会的，没有人会抢走你庄主的位子。大师兄不会再回来了，他再也不会回来跟你抢庄主的位子了。灵儿，你说大师兄再也不会回来了，什么意思？灵儿。了解你，你的眼神骗不了我。你告诉我，出什么事了？你别逼我！灵儿，告诉我到底怎么回事？你是不是见过大师兄啊？没有，我没有见过他。你相信我。灵儿，二师兄，二师兄，出大事了！你们俩这么慌张，出什么事了？刚刚我跟五弟去准备煮酒论剑的事情，看到大街上全都是通缉大师兄的榜文。攻击大师兄，这不可能啊！大师兄在朝廷任职，又是九千岁的义子，你们俩是不是看错了？没有，虽然十年没见大师兄，就算不记得了他的长相，但是名字叶红影，总不可能忘吧？如果这是真的，大师兄真被朝廷衙门通缉，在他走投无路的情况下，他肯定会回山庄的。二师兄，我们别想那么多了。赶紧派人去找大师兄啊！你说的容易，天下那么大，茫茫人海的，去哪里找啊？你干嘛用这种眼神看着我？你肯定见过大师兄，快告诉我！我……什么？你真见过大师兄？你要真知道大师兄的下落，赶紧说呀！我说我没见过，就是没见过。你们就算是逼死我，我还是没见过。灵儿，懂事一点。如果被衙门的人先找到大师兄的话，会连累我们折剑山庄所有的人，你明白吗？我……哎哎哎哎哎，小小少爷，你看看前面那个，可能就是他们说的粮仓了吧？看样子好像真的没人，过去看看吧。别别别，别往前走了。你看那房子阴森森的，弄不好里边有鬼。而而而且这太阳也快下山了，一会儿可能还要下雨。天还亮着呢，太阳还没下山，就算真的有鬼，鬼还没起床呢。快去看看。那可能是个懒鬼。像真的很久没人来这儿了，这楼板也太难稳了。哎呀，天哪！你看，你看，这确实没人，咱们赶紧下山吧。这天一黑，路就不好走了。我也不想在这儿过夜。多年的经验，他们一定藏在这粮仓里面。头儿，咱们还是别进去了。我听说这里头闹鬼。嗯，是啊，哎，咱们每个月的俸禄就那么点儿，哎，犯不着拿命去拼吧。我我我跟你们说，你们这这这这这俸禄少，花花红多呀，是不是？孔子说过。宁做撑死鬼，不不不做饿死人，豁豁豁出去，杀！走走走走啊！多年的经验，这这这箱子咱们见见见过，嗯，你们俩去去去去看。小、哎、山，哦
你不是说你想找办法来吗？他们打对象不就惨了吗？哎，看了吧？你你你你傻呀？这不是给你一个立立立,立功的机会吗？出出出看看！头，可是我听您说过，那箱子里死人的样子很恐怖。我看还是您自个儿去搜吧。你你。你钱重要还是命重要？当然是钱，钱重要了。这发财的机会可不是每次都有，你们可可得想清楚了。哎哎哎哎哎，你你你们看，鬼火没了。据我多年的经验，你们立功的时候到了。去去去，杀杀杀！杀！可是哪儿那么多？可是杀杀杀杀！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！哎哎哎，你你们俩不会走路啊？快快快起来！哎呀哎呀哎呀！头，这鬼还会捉弄人。我看着不是真有人，是有人装神弄鬼。去去搜搜那箱子，转过去。你撅个什么？打开。是。这柱子比树还硬，快跑！快跑！快跑！哎呦呦！站站站！站住！哎，头，你不也跑了吗？我我我那叫跑吗？啊！再说我跑的有有你们快吗？嗯嗯，奇奇怪呀！这这太阳还没有下山，鬼怎么就出来了？难不成，头？您觉得这鬼是假的？王胜飞，王胜飞，现在坏人走了，咱们赶紧跑啊！跑，嘿嘿嘿，好像还真是通通缉令上那两个人啊！幸亏我足智多谋，冰雪聪明，要不然白花花的银子就没了。小少爷，快想办法呀，要不然真的出事儿了。想不起来了，要不然就得问真的鬼了。你们两个接二连三的戏耍于我，这次就算你们是齐天大圣孙孙悟空，也逃不出我的手掌心拿下。嗯几位大哥哥是，在下折剑山庄，江瑶北。二哥，大师兄他，大师兄没事，你放心吧，先回去吧。是。太好了，我们终于把英雄哥哥平安的送到这儿了。看来这人心隔肚皮，那个漂亮小姑娘绝对骗了我们俩。二位说的那位姑娘，可能是我的师妹灵儿，不过你们不能怪她，因为师父在十几年前就把阳明山庄改名成了折剑山庄，灵儿又不认识二位，所以给二位添麻烦了。在这里，我替灵儿赔个不是。大哥哥，您别跟我们这么客气，你刚才还救了我们呀，应该我们谢谢你才是。哎，行了行了，小少爷，还这位兄弟，谁也别谢谢了。既然都是江湖同道中人，都是应该的。哎呀，这一路上啊，为了你大师兄
，把我们累惨了，吃了不少苦，受了不少罪。呃，待会儿你表示一下，晚上别弄着什么稀的了，来点干的啊啊！这个你放心，哎，这件事情我已经吩咐下人去准备了。马胜飞，你别老惦记着吃啊，英雄哥哥还没醒呢。大哥哥，我听我姐姐说，你的师傅战天云医术精湛，你赶紧把他请来啊，治英雄哥哥的伤吧。嗯，我也很担心大师兄的伤势。不过师傅他老人家现在不在山庄，他出去云游了。啊，不在啊？那赶紧派人去找啊！师傅向来是独来独往，没有人知道他的行踪。那怎么办啊？难道就没有别的办法治英雄哥哥的伤了吗？啊，办法倒是有一个，我们可以从师傅留下来的医书中找一找，说不定有治疗大师兄的办法。找到了，我找到了。嗯，只要能找到曼陀舒英和仙火取下的海飘霄，再加上其他八味药材，就可以治好大师兄的伤了。那你赶快去准备药材啊！二位有所不知，这其他八味药材并不是难事，关键是曼陀舒英，还有必须仙火取下的海飘霄，取之不易啊！不会吧？你们折戟山庄这么气派，这点药算什么呀？装是误会了，只要能治好大师兄的伤，就是花再多的钱。也不是问题。那既然钱不是问题，你刚才干嘛还说有两种药材取之不易啊？海飘香是药材，那药店肯定有卖啊。有，不过药铺里卖的是晒干以后的干货，而治疗大师兄的伤，必须得是从活生生的乌贼身上取下的骨头，才能发挥最大的药效。大哥哥，你说的曼陀舒英要去哪儿找啊？其实。在我们山庄的后山上，便有一株曼陀舒英。那还不简单？赶紧带我们去摘呀、啊！这曼陀舒英长在千仞的悬崖陡壁之上，一般人爬都爬不上去，更何况是采了。哎，你放心吧，你说的曼陀舒英啊，它就是长得再高，我也有办法把它轻而易举的采下来。你们看。那株便是曼陀舒英了。哦呦，好高啊！哎，马胜飞，啊，记清楚了啊！嗯，可千万别摘错了。摘是不会摘错的，问题是怎么上去？那么高，我现在又飞不起来。放心吧，兄弟，我会帮你的。你等等等会儿，你又带什么尖东西没有啊？你又扎我哪儿啊？啊！哎呀，没有。你放心吧，没有。这次啊，我绝不做伤害你的事。切，跟你在一起永远不会放心。说吧，又有什么邪招？答案马上就要揭晓了。快说，拜托！拿来吧。他的样子吓人吗？我会害怕他，你真奇怪。耶！曼陀舒英，就差取下新鲜的海飘香了。可是，煮酒论剑大会马上就要开始了，我担心有居心叵测之辈会来山庄捣乱。这海飘香，恐怕我是没有时间去找了。放心吧，大哥哥，你说的海飘香，就让我们去找吧。哎呀，在这儿歇会。哎呀，累死了。哎呀，哎呀，哎呀，勤俭持家呀。嗯，你看我这身衣服。上咱们桃竹城穿的，没扔，派上用场了吧？哎呦，你瞧瞧，你都得意成什么德行了？古人有云：“莫以纤毫之功窃喜。”做人呐，要懂得谦虚。你难道没听说过那句话吗？子曾经曰过：“该骄傲时就骄傲。”今天有没有这身衣服早被抓起来了？该骄傲时就骄傲，子曾经曰过这句话吗？你说的子是哪位子啊？那我问你，你都知道什么子啊？我知道老子、庄子、孙子啊。老庄孙子你都知道？我的天哪，你难道就不知道马子吗？马子？对呀、啊。马子是谁呀、啊？不知道。马子你都不知道啊？你太孤陋寡闻了吧？那你倒是说说呀！我洗耳恭听，愿闻其详。<笑>小少爷，你最大的优点就是好学。我赐教你一下，我贵姓啊？你姓马
呀？这不麻子。什么？你说你？当然了，难道我不是麻子还是骡子、驴子吗？切！我看呀，你叫孙子还差不多。你说那孙子我认识，写兵书的，再说我也不姓孙呀。我不管你姓不姓孙，我就是想问你是从哪儿来的，到我们这儿来干干干什么？呃，大人，你是不是认错人了？认错？我我会认错人？呃，不是。大人，我跟我师傅刚从外地来的道士，不是你要找的人。这绝对不是。我我我我没说要找你们呀。没没没说。那那那你刚你刚才说。肯定没认错人，我我们又不认识，第一次见面，那那你问我认没认错人，我我当然没认错了。大人，我们现在可以走了吧？可以走了吧？等等等等会儿，你们不是说你们是外地来的道士吗？那是道士，肯定会抓鬼。抓鬼？抓鬼小师妹，你这次真是太糊涂了，幸好师傅不在。否则啊，他老人家绝不饶你。够了，你们一个个只知道责怪我的不是。灵儿，这次你的确是有点过分了，你怎么能通知官府，让他们来对付大师兄呢？你可以怪我太过分，但是我绝不能让大师兄留在折剑山庄。只要他在这一天，对你就多一份威胁。我知道你这么做，都是为了我。可是现在大师兄重伤在身，这个时候我们让他离开山庄，不是等于把他往死路上逼吗？你也知道他被官府通缉啊。如果让官府的人知道大师兄藏在折剑山庄，那会连累我们所有的人。可他毕竟是我们的大师兄啊。从小，他就把我把你当成自己的亲弟弟、亲妹妹看待。你还记得，有一次你重病，大师兄没日没夜的在你床边守护着你，直到你的病完全康复，而他自己却累倒了。我知道大师兄疼我，我也不是不顾兄妹之情，但是我……既然你还念着兄妹之情，就更不能见死不救了。我没有见死不救。好，我答应你，大师兄可以暂时留在折剑山庄。但是只要他的伤势一好，就必须马上离开。不，不瞒你们说，我我们这儿最近出现了恶恶鬼，就前些日子，我还被那恶鬼给打晕了呢。所以，为了地方上的安安定，我想请你们俩驱鬼。嗯嗯嗯。大人，我告诉你啊，我跟我师傅啊。最近夜观天象，掐指算出啊，最近县城里啊，出现了一个脑袋裂成五六瓣的吸血鬼，啊啊啊！而且啊，还连续弄死了好几个人呢。好几瓣的吸吸血鬼，怎怎么这么巧啊？我我就是被被他给弄晕的。而且啊，我跟我师傅啊，是专门来降妖除魔的。这么严严重？我怎么没听说呢？哎，这么大的事儿，你一个小捕快能知道吗？这都是高人知道的事儿。也也有道理。当然。对呀，所以啊，你就别拦着我们，要不然等天一黑，那恶鬼就更不好收拾了。对呀。大人，哎，您身为衙门里的捕快，要不要跟我们一块去抓鬼啊？我我我，好主意好主意，你跟我走，走走走走走，来。你你你你们听我说啊，这个这个抓鬼啊，他没没赏金，所以我我这我还不如去抓抓那三个逃犯呢。哎，你哎你们二位有这么重要的事，那那我就先先告辞，告辞，和和和我有气啊。哎，哎呀，小少爷，你太厉害了，又把他给蒙住了。对，我告诉你啊，嗯，这个人啊，是我长这么大见过的第一个比你更笨的人。真是夸我呢，马胜飞。嗯，我们问了那么多家卖鱼的了，谁都没有看见乌贼。哎，哎
你看，那边有个卖鱼的，咱们过去看看。嗯、走。老伯，我想买一种叫乌贼的海鱼，请问是哪一种啊？嗯、啊啊啊！不，嗯、啊、嗯、啊。他说什么？我一句都没听懂。这可、个、怎么办呀、啊？听也听不懂，说也说不明白，怎么才能找到海漂橇啊？啊，不要紧，我想起来了。英雄哥哥的师弟说，那种鱼的样子很奇怪，头上长着八条腿，嗯，肚子里还会喷出黑墨汁，咱们试试看，不就知道了？行，听他说也没戏了，咱们自己找去。嗯，哎哎哎哎哎，不，这这不是，嗯嗯嗯，这这也不是。哎，看，看这鱼长得挺新鲜的，我从来没见过。这会不会是啊？啊？嘿嘿嘿！哎，哎呦，天天这真喷墨了！滚滚滚滚！滚远点！你这醉鬼，没钱还敢到我这儿来喝酒，也不看看这什么地方。这罐你喝过的酒，就当我施舍你了。快滚吧！破江湖，在酒行，除妖纤细，掌中情。十年一觉，凉州望雨，赢得青楼活姓名。那张英俊潇洒的脸，被这个八爪鱼搞得乌漆麻黑的。我倒无所谓了，这天下的美女都看不清我长什么模样。这对他们来说是个损失，你知不知道？呸！得了吧你，马不知脸长，猴子不知屁股红了，也不撒泡尿看看自己长什么样。这有黑墨汁不正好，别人就看不出我们来了。嗯，是啊，这样认不出来了哈。你好，<笑>糟了，锦衣卫是锦衣卫，这小县城里怎么来了锦衣卫？哎哎，老爷好！哎，关老爷好！站住！为什么把脸涂那么黑？啊，是是晒的，晒晒。乌贼乌贼！哦，对对对，呃，乌乌贼乌贼！我是我们买的乌贼，把我们的脸给喷黑了。你看看，不管是怎么弄黑的，把脸擦干净。啊，这擦脸，这到哪擦去？那过来，我拿你衣服擦。去去去，有你的。那我我这我这白的，哎呀！别以为瞒得了我，你们就是和叶红影同伙的反贼。啊，你说谁？叶红影，你认识吗？不认识啊。没听说过。不认识。认不认识？跟我回衙门就知道了。拿下。哎呀，来来来，你不能这样，这把我给点。这位大侠，谢谢你救了我们。你们刚才说救谁的命？叶红影。啊。哦。跟我走。哎呀，别吓死我了！好了，哎，这里应该是安全的。哎呀，大侠，你一听说英雄哥哥的名字就出手救我们，你一定是英雄哥哥的知己朋友了。我倒希望他是我的知己，一个最知己的对手。哎，我说，你刚才说，既然想和叶红影成为知己，那怎么还会成为对手呢？对了，你们刚才说。叶红影受了重伤。对呀、啊，我们买这八爪怪鱼就是给英雄哥哥当药，治好他的伤。那就赶紧吧，等他伤好了，我会去找他的。哎，大侠，那你得告诉我们，你叫什么名字啊？等英雄哥哥醒了，我们好告诉他呀。长空无名。长空无名，这无名算是有名还是没名啊？嘿嘿，只要煎好了这壶药啊，就可以把英雄哥哥的伤给治好了。小帅爷，那如此说来，我也应该算是那个鸟人的救命恩人了
。你现在是不是很崇拜我哟？崇拜你？我还不如崇拜那条蛇呢。要不是那条蛇在你屁股后面吓你，你才不会立刻飞上断崖去摘曼陀树鹰的。小商人，你能不能说话？不总这么伤人呢？啊？那行行行，我不伤你了。我告诉你啊，你可得把这副药给我看好了。要是煎糊了，你得再飞一次。这次就不用蛇了。至于用什么呢？哎，你就行，你比蛇都厉害，你是带腿的蛇。你们来者是客，这煎药的活还是让我这个姑娘来做吧。啊，漂亮姐姐，你就别跟我们客气了，这厨房里的活啊，都是马上飞最拿手的。啊，对对对对，小小少爷，你这回终于夸我一次了。放心吧，厨房里上上下下交给我一个人。你别管了，你们还是歇着吧。大师兄跟我亲如兄妹，为他煎药也是我应该做的呀。你就别跟我们客气了，你就别跟我争了。给他吧。嗯，好吧，我们去找英雄哥哥去。哦，千万别葫芦啊，葫芦还得再飞一次。大师兄的伤能赶快好起来，所以给他多加了一味补药。补药？啊，对，是补药。哎，你还有什么事吗？哦，我忘了拿我的弹弓，给你。大师兄的药煎好了。起死回生的功效，大师兄喝了这药，应该很快就会醒过来。可是大师兄怎么一点反应都没有呢？是不是药量不够啊？那再给他多喝点。对对对对，你个小孩你也不懂，是药三分毒。你爷爷早就跟咱们约过，水能煮粥，亦能壶粥。切，你这个虫子，是水能载粥，亦能覆粥。药能治病，吃多了要人命。不对，难道是这药出了什么岔子？出了岔子、啊？怎么可能会出岔子呢？大哥哥，这曼陀书鹰是你让我们俩去摘的呀。还有，这海飘箫是我跟马上飞费了好大劲儿才找到的。如果药都没错的话，大师兄这会儿应该醒了。哎，醒了！好痛啊！大师兄，大师兄，你怎么了？你到底怎么了